行吧，就这样处理吧。嗯，齐月哥，林夕，你怎么在这儿？秋言没跟你一块儿吧？徐总，就只有我一个人。行，那你们先聊，我就先走了。你怎么来了，小西？石英师姐来找我，说希望我能劝劝你。但是我觉得，我根本没有那个本事。齐月哥，你还记得我们高中的赵老师吗？我的班主任，在我们参加高考的前一天。赵老师跟我们说，高考，他只是步入社会的第一张门票。进入社会之后，你们会发现，人生路上的很多选择，都比高考要更难。他曾经在黑板上写过一句话：“已知乾坤大，犹怜草木浅。”说的是，希望我们严格记住。做人做事的底线和原则。我本来以为我跟你之间，要不然就是光明磊落的事物，要不然就是堂堂正正的赢。至少要给自己留条底线吧。秦云，我告诉你，生意场上。不择手段那是标配。其实，在我眼里，你现在已经和张总、徐志礼没有任何区别了。我认识的秦月，正直、温和、优秀。我所做的一切努力，都是为了能有一天，也能够同样优秀的站在你身边。但现在的你，只是一枚任人随意摆弄的棋子。甚至都没有跳出棋盘的资格。哦，那好，田总，如果您改变主意了，随时联系我。好，打扰了。回来了。回来了。你早就知道秦月的事儿了，你也知道了。你为什么不告诉我？他毕竟是跟你一块长大的哥哥，我不希望你难过。我没有难过，我只是很生气。别骗我了。我当时知道的时候，我也很难过。不过或许人为财死，鸟为食亡吧。他一定有他的苦衷。别难过师姐，来吃点菜，别光喝酒。师姐，你快别喝了，再喝你就喝醉了。师姐，别喝了。我以前从来不知道，这个酒到底有什么好喝的，我现在算是明白了。他能帮你，帮你逃避绝望，忘掉一切，是一件多么幸福的事儿，对不对？师姐，逃避并不能解决问题。如果你真遇到什么事儿了，我也是可以帮你的。庄飞，过去在你不知情的情况下，我让你做了一些。对自己很有利的事情，现在想想，我都觉得我自己傻。
张飞，我对不起你。有什么好对不起的、啊，师姐？都过去了。我因为他，我做了很多不光彩的事儿。我现在想想，我都讨厌我自己。我真的不明白，以前那么正直、那么闪耀的一个人，会堕落成现在这个样子。师姐，你说的是《秦月诗歌》吧？嗯，谁不知道我喜欢他？现在大家。都在看我的笑话。喜欢是愿赌，爱是服输。我以前是喜欢贾正涵，而是间你，是爱上了秦月诗歌。但是谁年轻的时候没犯过傻呢？师姐，你不要再颓废了。喝完这顿酒，明天又是一个崭新的你。庄飞，你说。我该去找夏林溪吗？找找他，只有他才能劝得了秦月了。我想，以我对他的了解，他会。好久没健身了，懒喽。应酬多，忙的。怎么了？啊，没事吧？先别练了，起来吧。没事。起来，歇会儿。还能行吗？你还拿我当朋友？我早就知道，那些事儿你都参与了。我之前一直没告诉你，是因为我不知道怎么面对你。